Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakatutok pa rin dito sa Panahon TV para sa mga online na at nakasubaybay sa atin ngayon via Facebook Live. Mag-iwan ng comment at maya-maya lamang ay babatiin namin kayo dito sa ating programa. Pero sa ngayon, kuha muna tayo ng mga datos na may kinalaman sa buwan. Unahin natin yung ating moonrise ayon po sa datos ng pag-asa, yun ay sa ganap na 8.51pm. Yung set naman natin, 48 minutes nakalipas ang alas 7 ng umaga. Noong ang nakalipas na linggo, bumita ang ganda ng full strawberry moon at mamayang gabi, ano kayang face na makikita? Narito at ating alamin. Pansin mo rin bang halos fully illuminated ang buwan? Makikita pa rin tonight ang waning gibus moon. Madalas itong napagkakamalang full moon dahil magkasunod lamang ang dalawang phases na ito. Ang kaibahan, unti-unti nang nababawasan ang liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw. Dahil sa pagkilos nito, para muling kumpletohin ang orbit nito sa paligid ng daigdig. At dahil malaki po yung epekto nitong phase ng buwan sa ating tidal variations, narito ang mga datos mula sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Batay dito yung ating high tide, ganap na 11.21 a.m. Ayan po ay abot ng 1.25 meters. 0.01 meters naman ang low tide pagsapit ng 7.54 ng gabi. Para naman po sa mga maagang nagising, para mamalengke, meron muna tayong paalala mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Batay dito nakataas pa rin ang red tide sa bahagi nitong Leyte, partikular na dyan sa Biliran Province. Meron din po tayong kaparehong abiso para sa liang gabi, ito naman ay makikita sa Surigao del Sur. May red tide din sa Honda Bay at sa Puerto Princesa. Yan po ay matatagpuan naman sa Palawan. Sakop din ng red tide ang Dawis at ang Tagbilaran City sa probinsya naman ng Bohol. At ngayon naman kuha tayo ng update para sa ating mga binabantayang pangunahing dam dito sa bansa. Sa monitoring po ng pag-asa, sa kabila ng mga pag-ulan, ay eh nagpapatuloy pa rin yung ating consumption. Kaya naman, nabawasan pa rin yung level ng tubig sa ating mga binabantayang pangunahing dam dito sa bansa. Ito pong ang gatdam sa Bulacan, nakapagtala ng pagkabawas ng umabot na 0.15 meters. 0.33 meters naman ang nabawas sa level ng tubig sa Maget Dam sa Isabela. Habang itong pantabangan dam na makikita sa Nueva Ecija, nagkaroon ng pagkabawas na umabot ng 0.06 meters. Kaya naman meron ito sa ngayong 183.17 meters na water level. Sa ating pong local news, kalunos-lunos ang sinapit ng isang 32 years old na babae sa Limay Bataan na masawi matapos itong sunog sa kanyang kaarawan mismo noong Webes. Ang sunog nga po ay walang pinipiling okasyon o panahon, kaya naman dapat itong paghandaan. Narito ang ilang paalala. Be safe mula sa mga sakuna dulot ng sunog. Regular na suliin ang electrical cords, panatilihing nakasara ang tangke ng gasol kung hindi ginagamit. Tanggalin sa saksakan ang mga appliance pagkatapos gamitin. Huwag iwan ang nilulutong pagkain at nakasinding kandila. Manigarilyo lamang sa labas ng bahay. Ilayo ang mga kamikal, posporo at lighter sa mga bata. I-dispose ang flammable materials na hindi kailangan. Isang paalala mula sa Panahon TV.